ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് സി ഹെൽപ്പ് മൈനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ നീതു ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പി എസ് സി എക്സാമിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ജി കെ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും അഞ്ച് ടോപ്പിക്കാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ആ അഞ്ച് ടോപ്പിക്കിലും ബന്ധപ്പെട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് ആണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ നദികളാണ് കേരളത്തിലെ നദികളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്താ കേരളത്തിലെ നദികളുടെ എണ്ണം കേരളത്തിലെ നദികളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തിനാല് അല്ലെ കേരളത്തിലെ നദികളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തിനാലാണ് ആ നദികളിൽ നിന്ന് പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികളുടെ എണ്ണം എത്രയാ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നദികളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തിനാലും അതിൽ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് നദികൾ പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒഴുകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് നദികൾ എങ്ങോട്ടോ ഒഴുകുന്നത് കിഴക്കോട്ട് അല്ലെ ടോട്ടൽ നാൽപ്പത്തിനാല് നദികൾ അതിൽ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് നദികൾ പടിഞ്ഞാറോട്ടും ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് നദികൾ കിഴക്കോട്ടും അത് ഏതൊക്കെയാണ് കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികളാണ് കബനി ഭവാനി പാമ്പാർ അപ്പൊ കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദി ഏതൊക്കെയാണ് കബനി ഭവാനി പാമ്പാർ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതായിരിക്കും പെരിയാർ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ഏതാണ് പെരിയാർ പെരിയാർ നദിയുടെ നീളം എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ അപ്പൊ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടെ നദി ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെരിയാറും പെരിയാർ നദിയുടെ നീളം എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഏറ്റവും നീളം കൂടെ നദി പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പൊ ഏറ്റവും ചെറിയ നദി ഏതാണ് മഞ്ചേശ്വരം പുഴ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നദി ഏതെന്ന ചോദ്യത്തിന് മഞ്ചേശ്വരം പുഴയാണ് ആൻസർ അപ്പൊ മഞ്ചേശ്വരം പുഴയുടെ നീളം എത്രയാ പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ അപ്പൊ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടെ നദി പെരിയാറും ഏറ്റവും ചെറിയ നദി മഞ്ചേശ്വരം പുഴയാണ് പെരിയാറിന്റെ നീളം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ മഞ്ചേശ്വരം പുഴയുടെ നീളം പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ അപ്പൊ പഠിച്ചല്ലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റത്തെ നദി ഏതാണ് മഞ്ചേശ്വരം പുഴ അപ്പൊ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റത്ത് നദി എന്ന ചോദ്യത്തിന് മഞ്ചേശ്വരം പുഴ അപ്പൊ ഏറ്റവും ചെറിയ നദി മഞ്ചേശ്വരം പുഴയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വടക്കേ അറ്റത്ത് നദി എന്ന് ചോദിച്ച ചോദിച്ചതിലും മഞ്ചേശ്വരം പുഴ തന്നെയാണ് ആൻസർ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മഞ്ചേശ്വരം പുഴ എന്ന് പറയുന്നത് വടക്കേ അറ്റ് നദി എന്ന് പഠിച്ചു അപ്പൊ തെക്കേ അറ്റ് നദി ഏതായിരിക്കും നെയ്യാർ അപ്പൊ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്ത് നദി എന്ന ചോദ്യത്തിന് ആൻസർ എന്താണ് നെയ്യാർ പിന്നെ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലസേചന പദ്ധതികളുള്ള നദി ഭാരതപ്പുഴ അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലസേചന പദ്ധതികളുള്ള നദി എന്ന ചോദ്യത്തിന് ആൻസർ എന്താ ഭാരതപ്പുഴ അപ്പോൾ പെരിയാർ എന്താണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളുള്ള നദി അപ്പൊ എന്താണ് ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളുള്ള നദി എന്ന ചോദ്യത്തിന് ആൻസർ പെരിയാറും ജലസേചന പദ്ധതികളുള്ള നദി എന്ന ചോദ്യത്തിന് ആൻസർ ഭാരതപ്പുഴയും അപ്പൊ അത് മാറിപ്പോകരുത് അപ്പൊ ജലസേചന പദ്ധതി എന്ന ചോദ്യത്തിന് ആൻസർ ഭാരതപ്പുഴ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളുള്ള നദി എന്ന ചോദ്യത്തിന് ആൻസർ പെരിയാർ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദക്ഷിണ ഭാഗീരഥി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി ഏത് പമ്പ ദക്ഷിണ ഭാഗീരഥി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി ഏതാണ് പമ്പ അത് പെട്ടെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ നമുക്കൊരു പാട്ടാണ് എന്താണ് ദക്ഷിണ ഭാഗീരഥി പമ്പ അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം അപ്പൊ ദക്ഷിണ ഭാഗീരഥി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി ഏതാണ് പമ്പ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി മയ്യഴിപ്പുഴ അല്ലെങ്കിൽ മാഹിപ്പുഴ മയ്യഴിപ്പുഴ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മാഹിപ്പുഴ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി ഏതാണ് മയ്യഴിപ്പുഴ അല്ലെങ്കിൽ മാഹിപ്പുഴ അതുപോലെ കേരളത്തിലെ മഞ്ഞ നദി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കുറ്റ്യാടിപ്പുഴയാണ് മഞ്ഞ നദി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കേരളത്തിലെ മഞ്ഞ നദി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് കുറ്റ്യാടിപ്പുഴ അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികളും അവയുടെ രചയിതാക്കളും ഒന്നാമത്തെ ഇന്ത്യൻ സ്ട്രഗിൾസ് എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവ് ആരാണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് അല്ലെ ഇന്ത്യൻ സ്ട്രഗിൾസ് എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവ് ആരാണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ഗീതാരഹസ്യം എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവ് ആരാണ് ഗീതാരഹസ്യം
മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് ഇന്ത്യ വിൻസ് ഫ്രീഡം എന്ന കൃതി എഴുതിയത് മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സ്ട്രഗിൾസ് എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവാരാണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ഗീതാരഹസ്യം എന്നത് ബാലഗംഗാധര തിലകൻ ഇന്ത്യ വിൻസ് ഫ്രീഡം എന്നത് മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് അടുത്തത് ഇന്ത്യയെ കണ്ടെത്തൽ ആരെഴുതിയതാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അല്ലേ ഇന്ത്യയെ കണ്ടെത്തൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ദി ബ്രോക്കൺ വിങ് അടുത്തേതാണ് ദി ബ്രോക്കൺ വിങ് ആരുടെ കൃതിയാണ് സരോജിനി നായിഡു ദി ബ്രോക്കൺ വിങ് എന്നത് സരോജിനി നായിഡുവിൻ്റെ കൃതിയാണ് ഹിന്ദു സ്വരാജ് ആരുടെ കൃതിയാണ് ഗാന്ധിജി ഹിന്ദു സ്വരാജ് ഗാന്ധിജി അപ്പൊ ഇന്ത്യയെ കണ്ടെത്തൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ദി ബ്രോക്കൺ വിങ് സരോജിനി നായിഡു ഹിന്ദു സ്വരാജ് ഗാന്ധിജി അടുത്തത് മൈ ട്രൂത്ത് എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവാരാ മൈ ട്രൂത്ത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി മൈ ട്രൂത്ത് എന്നത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി അടുത്തെന്താ പ്രിസൺ ഡയറി മൈ ട്രൂത്ത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി പ്രിസൺ ഡയറി ജയപ്രകാശ് നാരായൺ പ്രിസൺ ഡയറിയാണ് ജയപ്രകാശ് നാരായൺ ഗുലാംഗിരി ജ്യോതിറാവു ഫൂലെ ഗുലാംഗിരി എഴുതിതാരാണ് ജ്യോതിറാവു ഫൂലെ അപ്പം മൈ ട്രൂത്ത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി പ്രിസൺ ഡയറി ജയപ്രകാശ് നാരായൺ ഗുലാംഗിരി ജ്യോതിറാവു ഫൂലെ അടുത്തത് എ നാഷൻ ഇൻ മേക്കിംഗ് സുരേന്ദ്രനാഥ ബാനർജി എ നാഷൻ ഇൻ മേക്കിംഗ് ആരുടെ കൃതിയാണ് സുരേന്ദ്രനാഥ ബാനർജി അടുത്തത് ഇന്ത്യ ഡിവൈഡഡ് ആരുടെ കൃതിയാണ് രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ഇന്ത്യ ഡിവൈഡ് എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവാരാണ് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് അടുത്തത് സത്യാർത്ഥ പ്രകാശ് സത്യാർത്ഥ പ്രകാശ് എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവ് സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി സത്യാർത്ഥ പ്രകാശ് എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവാരാണ് സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി അപ്പോൾ എ നാഷൻ ഇൻ മേക്കിംഗ് എന്നത് സുരേന്ദ്രനാഥ ബാനർജി ഇന്ത്യ ഡിവൈഡഡ് എന്നത് രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് അതായത് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് സത്യാർത്ഥ പ്രകാശ് എന്നത് സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ടോപ്പിക്കും കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മതി ഞാൻ തരുന്നുള്ളൂ അപരനാമങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓയിൽ ഓഫ് വിട്രിയോൾ രാസവസ്തുക്കളുടെ രാജാവ് എന്നിങ്ങനെ അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന എന്താ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഓയിൽ ഓഫ് വിട്രിയോൾ എന്നും രാസവസ്തുക്കളുടെ രാജാവ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആണ് വിഡ്ഡികളുടെ സ്വർണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അയൺ പൈറൈറ്റീസ് വിഡ്ഡികളുടെ സ്വർണം എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് അയൺ പൈറൈറ്റീസ് അടുത്തത് ക്വിക് സിൽവർ ക്വിക് സിൽവർ എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താ മെർക്കുറി ക്വിക് സിൽവർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മെർക്കുറി ലിറ്റിൽ സിൽവർ അല്ലെങ്കിൽ വെളുത്ത സ്വർണം എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താ പ്ലാറ്റിനം ആണ് അപ്പോൾ ക്വിക് സിൽവർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മെർക്കുറി ലിറ്റിൽ സിൽവർ അല്ലെങ്കിൽ വെളുത്ത സ്വർണം എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നത് പ്ലാറ്റിനം ആണ് അടുത്തത് വൈറ്റ് വിട്രിയോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താ സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് വൈറ്റ് വിട്രിയോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് ഗ്രീൻ വിട്രിയോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഫെറസ് സൾഫേറ്റ് ബ്ലൂ വിട്രിയോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായി മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം വൈറ്റ് വിട്രിയോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് വൈറ്റ് വിട്രിയോൾ സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് ഗ്രീൻ വിട്രിയോൾ ഫെറസ് സൾഫേറ്റ് ബ്ലൂ വിട്രിയോൾ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് അടുത്തത് രാജകീയ ദ്രാവകം എന്താണ് അക്വറീജിയ രാജകീയ ദ്രാവകം എന്താണ് അക്വറീജിയ ഫിലോസഫേഴ്സ് വൂൾ എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് അപ്പം രാജകീയ ദ്രാവകം എന്നറിയപ്പെടുന്ന അക്വറീജിയും ഫിലോസഫേഴ്സ് വൂൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സിങ്ക് ഓക്സൈഡുമാണ് ലോഹങ്ങളുടെ രാജാവ് സ്വർണം ലോഹങ്ങളുടെ രാജാവ് എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് സ്വർണമാണ് അപ്പം നമ്മൾ മുന്നേ നമ്മൾ രാജാവ് എന്ത് പഠിച്ചു രാസവസ്തുക്കളുടെ രാജാവ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഓയിൽ ഓഫ് വിഡ്രോൾ എന്നും രാസവസ്തുക്കളുടെ രാജാവ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് സൺഫ്യൂരിക് ആസിഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ലോഹങ്ങളുടെ രാജാവ് അപ്പോൾ ലോഹങ്ങളുടെ രാജാവ് എന്താണ് സ്വർണമാണ് അടുത്തത് മഴവിൽ ലോഹം മഴവിൽ ലോഹം എന്താണ് ഇറിഡിയമാണ് മഴവിൽ ലോഹം എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇറിഡിയം അടുത്തത് ബാവയുടെ ലോഹം മഴവിൽ ലോഹം ഇറിഡിയം ബാവയുടെ ലോഹം അല്ലെങ്കിൽ അത്ഭുത ലോഹം എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നത് ടൈറ്റാനിയമാണ് അപ്പൊ ഭാവിയുടെ ലോഹം അല്ലെങ്കിൽ അത്ഭുത ലോഹം എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നത് ടൈറ്റാനിയം രാസസൂര്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മെഗ്നീഷ്യം ആണ് രാസസൂര്യൻ മെഗ്നീഷ്യം അടുത്തത്
ഹൈഡ്രജൻ ഭാവിയുടെ ഇന്ധനം എന്താണ് ഹൈഡ്രജൻ അപ്പം നമ്മൾ മുന്നെ എന്ത് പഠിച്ചു ഭാവിയുടെ ലോഹം എന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ ഭാവിയുടെ ലോഹം അല്ലെങ്കിൽ അത്ഭുത ലോഹം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന എന്താണ് ടൈറ്റാനം ഇവിടെ എന്താ ഭാവിയുടെ ഇന്ധനമാണ് ഭാവിയുടെ ഇന്ധനം ഏതാണ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് അടുത്തത് ചതുപ്പ് വാതകം ചതുപ്പ് വാതകം എന്താണ് മീത്തേൻ ആണ് ചതുപ്പ് വാതകം എന്ന ആഭരണാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് മീത്തേൻ അടുത്തത് ചിരിപ്പിക്കുന്ന വാതകം എന്താണ് നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് ചിരിപ്പിക്കുന്ന വാതകം ഏതാണ് നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് അപ്പം മനസ്സിലാകുന്ന കരുതുന്നു അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് നിർമ്മാണ പ്രക്രിയകൾ അതായത് നാലാമത്തെ ടോപ്പിക് എന്താണ് നിർമ്മാണ പ്രക്രിയകൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ എന്താണ് സമ്പർക്ക പ്രക്രിയ അതായത് കോണ്ടാക്ട് പ്രക്രിയ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയാണ് സമ്പർക്ക പ്രക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ അതായത് കോണ്ടാക്ട് പ്രക്രിയ അടുത്തത് അമോണിയ അമോണിയയുടെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയാണ് ഹേബർ അമോണിയയുടെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ എന്താണ് ഹേബർ പ്രക്രിയ അടുത്തത് നൈട്രിക് ആസിഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ എന്താണ് ഓസ്റ്റ് വാൾഡ് പ്രക്രിയ നൈട്രിക് ആസിഡിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയാണ് ഓസ്റ്റ് വാൾഡ് പ്രക്രിയ ഹൈഡ്രജൻ ബോഷ് പ്രക്രിയ ഹൈഡ്രജൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയാണ് ബോഷ് പ്രക്രിയ സോഡിയം ഡൗൺസ് പ്രക്രിയ സോഡിയത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയാണ് ഡൗൺസ് പ്രക്രിയ അടുത്തത് സ്റ്റീല് സ്റ്റീലിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ എന്താണ് ബസിമർ പ്രക്രിയ സ്റ്റീലിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയാണ് ബസിമർ പ്രക്രിയ അടുത്തത് ബ്രോമിൻ അല്ലെങ്കിൽ മെഗ്നീഷ്യം അതിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയാണ് ഡൗ പ്രക്രിയ ബ്രോമിൻ മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ ഡൗ പ്രക്രിയയും സോഡിയം എന്നത് ഡൗൺസ് പ്രക്രിയയുമാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം സോഡിയത്തിൻ്റെ ഡൗൺസ് പ്രക്രിയ ബ്രോമിൻ മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ ഡൗ പ്രക്രിയ മനസ്സിലാക്കണം അടുത്തത് സൾഫർ സൾഫറിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ എന്താണ് ഫ്രാഷ് പ്രക്രിയ സൾഫറിൻ്റെ ഫ്രാഷ് പ്രക്രിയ അടുത്തത് അലുമിനിയം അലുമിനിയത്തിന് എന്താണ് ഹാൾ ഹെറോൾട്ട് പ്രക്രിയ അലുമിനിയത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയാണെന്ത് ഹാൾ ഹെറോൾട്ട് പ്രക്രിയ അടുത്തത് ക്ലോറിൻ ക്ലോറിൻ്റെ എന്താണ് ഡീക്കൺസ് പ്രക്രിയയാണ് ക്ലോറിൻ്റെ എന്താണ് ഡീക്കൺസ് പ്രക്രിയ ടൈറ്റാനിയം ഹണ്ടർ പ്രക്രിയ ടൈറ്റാനിയത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ പേരെന്താണ് ഹണ്ടർ പ്രക്രിയ അടുത്തത് സ്വർണം വെള്ളി അതിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയുടെ പേരെന്താണ് സയനൈഡ് പ്രക്രിയ സ്വർണം വെള്ളി സയനൈഡ് പ്രക്രിയ അടുത്ത ടോപ്പിക് അതായത് അവസാന ടോപ്പിക്കാണ് ഐ എൻ സി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസും അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് രൂപീകൃതമായ വർഷം എപ്പോഴാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയെട്ട് അതായത് ഐ എൻ സി രൂപീകൃതമായ വർഷം എപ്പോഴാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പിതാവ് ആരാണ് ഐ എൻ സിയുടെ പിതാവ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എ ഒ ഹ്യൂ ആരാണ് പിതാവ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പിതാവ് ആരാണ് എ ഒ ഹ്യൂ അതുപോലെ തന്നെ ഐ എൻ സിയുടെ ആദ്യ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആരായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആദ്യ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആരാണ് എ ഒ ഹ്യൂം തന്നെയാണ് അതായത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പിതാവ് ഐ എൻ സിയുടെ പിതാവ് എന്ന് ചോദിച്ചാലും ഐ എൻ സിയുടെ ആദ്യ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ എന്താണ് എ ഒ ഹ്യൂമാണ് അപ്പോൾ ഐ എൻ സിയുടെ ആദ്യ പ്രസിഡൻ്റ് ആരാ ഡബ്ല്യു സി ബാനർജി അപ്പോൾ ഐ എൻ സിയുടെ ആദ്യ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എന്ന ചോദ്യത്തിന് ആൻസർ എ ഒ ഹ്യൂമും അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യ പ്രസിഡൻറ്റ് ഐ എൻ സിയുടെ ആദ്യ പ്രസിഡൻ്റ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ആൻസർ ഡബ്ല്യു സി ബാനർജിയുമാണ് തെറ്റിപ്പോവരുത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ എൻ സിയുടെ പ്രസിഡൻ്റായ പാഴ്സി മതക്കാരൻ ഐ എൻ സിയുടെ പ്രസിഡൻ്റായ പാഴ്സി മതക്കാരൻ ആരാണ് ദാദാഭായ് നവറുജി അപ്പോൾ ഐ എൻ സിയുടെ പ്രസിഡൻ്റായ പാഴ്സി മതക്കാരൻ ആരാണ് ദാദാഭായ് നവറുജി ഐ എൻ സിയുടെ ആദ്യ മുസ്ലിം പ്രസിഡൻറ്റ് ഐ എൻ സിയുടെ ആദ്യ മുസ്ലിം പ്രസിഡൻ്റ് ആരായിരുന്നു ബദ്രുദ്ദീൻ തിയാബ്ജി അപ്പം ഐ എൻ സിയുടെ ആദ്യ മുസ്ലിം പ്രസിഡൻ്റ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ബദ്രുദ്ദീൻ തിയാബ്ജി എന്നും പാഴ്സി മതക്കാരൻ അതായത് ഐ എൻ സിയുടെ പ്രസിഡൻ്റായ പാഴ്സി മതക്കാരൻ ചോദ്യത്തിന് ആൻസർ ദാദാഭായ് നവറോജിയുമാണ് അടുത്തത് ഐ എൻ സിയുടെ ആദ്യ വിദേശി പ്രസിഡൻ്റ് ഐ എൻ സിയുടെ ആദ്യ വിദേശി പ്രസിഡൻ്റ് ആരാണ് ജോൾജിയുൾ 
അപ്പം മുസ്ലിം പ്രസിഡന്റ് ചോദ്യത്തിന് ആൻസർ ബദ്രുദ്ദീൻ തിയാബ്ജി വിദേശി പ്രസിഡന്റ് ചോദ്യത്തിന് ആൻസർ ജോർജിയോൾ അടുത്തത് ഐഎൻസിയുടെ ആദ്യ മലയാളിയായ പ്രസിഡന്റ് ആരാണ് മലയാളിയായ പ്രസിഡന്റ് സി ശങ്കരൻ നായർ മലയാളിയായ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ആയത് സി ശങ്കരൻ നായർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ അമരാവതി സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ചായിരുന്നു മലയാളിയായ സി ശങ്കരൻ നായർ പ്രസിഡന്റ് ആയത് അപ്പോൾ സി ശങ്കരൻ നായർ പ്രസിഡന്റ് ആയതപ്പോഴാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ അമരാവതി സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് അടുത്ത ചോദ്യം മൂന്ന് തവണ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രസിഡന്റായ ആദ്യ വ്യക്തി മൂന്ന് തവണ ഐ എൻ സിയുടെ പ്രസിഡന്റായ ആദ്യ വ്യക്തി ആരാണ് ദാദാഭായ് നവറൂച്ചിയാണ് മൂന്ന് തവണ ആയിട്ടുണ്ട് ആരാണ് ദാദാഭായ് നവറൂച്ചി എപ്പോഴേക്കാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് കൊൽക്കത്ത സമ്മേളനത്തിലും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ലാഹോർ സമ്മേളനത്തിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറ് കൊൽക്കത്ത സമ്മേളനത്തിലും അപ്പോൾ മൂന്ന് തവണ ഐ എൻ സി പ്രസിഡന്റായ ആദ്യത്തെ വ്യക്തി എന്ന ചോദ്യത്തിന് ആൻസർ ദാദാഭായ് നെഹ്റൂച്ചിയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ആറിൽ കൊൽക്കത്ത സമ്മേളനത്തിലും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ലാഹോൽ സമ്മേളനത്തിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറ് കൊൽക്കത്ത സമ്മേളനത്തിലും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടു തവണ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റായ ആദ്യ വ്യക്തി ഡബ്ല്യു സി ബാനർജി അപ്പോൾ ദാദാഭായ് നെഹ്റൂജി മൂന്ന് തവണയാണ് ഡബ്ല്യു സി ബാനർജി രണ്ട് തവണയാണ് അത് എപ്പോഴേക്കാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് ബോംബെ സമ്മേളനത്തിലും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് അലഹബാദ് സമ്മേളനത്തിലും അപ്പോൾ മൂന്ന് തവണയായത് ദാദാഭായ് നെഹ്റൂജിയും രണ്ട് തവണയായത് ഡബ്ല്യു സി ബാനർജിയും രണ്ട് തവണ ഐ എൻ സി പ്രസിഡന്റായ ആദ്യ വിദേശി രണ്ടു തവണ ഐ എൻ സി പ്രസിഡന്റായ ആദ്യ വിദേശകരാണ് വില്യം വെഡബൺ രണ്ടു തവണ ഐ എൻ സി പ്രസിഡന്റായ ആദ്യ വിദേശിയാണ് വില്യം വെടാമൺ എപ്പോഴേക്കാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് ബോംബെ സമ്മേളനത്തിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്ത് അലഹബാദ് സമ്മേളനത്തിലും അപ്പൊ രണ്ടു തവണ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റായ ആദ്യ വ്യക്തി എന്ന ചോദ്യത്തിന് ആൻസർ ഡബ്ല്യു സി ബാനർജിയും രണ്ട് തവണ ഐ എൻ സി പ്രസിഡന്റായ ആദ്യ വിദേശി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വില്യം വെടാമൺ ആണ് മാറി പോകരുത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ തുടർച്ചയായി ഐ എൻ സി പ്രസിഡന്റായ ആദ്യ വ്യക്തി തുടർച്ചയായിട്ട് ഐ എൻ സി പ്രസിഡന്റായ ആദ്യ വ്യക്തി ആരാണ് റാഷ് ബിഹാരി ഘോഷ് തുടർച്ചയായി ഐ എൻ സി പ്രസിഡന്റായ ആദ്യ വ്യക്തി എന്നാല് റാഷ് ബിഹാരി ഘോഷ് അടുത്തത് ഐ എൻ സി പ്രസിഡന്റായ ആദ്യ ദക്ഷിണേന്ത്യക്കാരൻ ദക്ഷിണേന്ത്യക്കാരൻ ആരായിരുന്നു പി അനന്ത് ചാർലു ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഐ എൻ സി പ്രസിഡന്റായ ആദ്യ ദക്ഷിണേന്ത്യക്കാരൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പി അനന്ത് ചാർലുവും ഐ എൻ സി പ്രസിഡന്റായ ആദ്യ വ്യക്തി അതായത് തുടർച്ചയായിട്ടും ഐ എൻ സി പ്രസിഡന്റായ ആദ്യ വ്യക്തി എന്ന ചോദ്യത്തെ റാഷ് ബിഹാരി ഘോഷുമാണ് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം ഐ എൻ സി പ്രസിഡന്റായ ആദ്യ വനിത ആരാണ് ആദ്യ വനിത ആരാണ് ആനി ബസൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ ആനി ബസൻ എന്താ ആദ്യ വിദേശീയ വനിത എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആനി ബസൻ്റെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഐ എൻ സി പ്രസിഡന്റായ ആദ്യ വനിത എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഐ എൻ സി പ്രസിഡന്റായ ആദ്യ വിദേശ വനിത എന്ന ചോ ചോദ്യത്തിനും ആൻസർ എന്താണ് ആനി ബസൻ്റെ ആണ് മറന്നു പോകരുത് അടുത്തത് ഐ എൻ സി പ്രസിഡന്റായ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിത സരോജിനി നായിഡു അപ്പം ആനി ബസൻ എന്താണ് ആദ്യ വനിത എന്ന് ചോദിച്ച ചോദിച്ചാലും വിദേശ വനിത എന്ന് ചോ ചോദിച്ചാലും ആനി ബസൻ്റെ ആണ് ഇന്ത്യൻ വനിത എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സരോജിനി നായിഡു അടുത്തത് ഐ എൻ സിയുടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആദ്യ പ്രസിഡന്റ് ഐ എൻ സിയുടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആദ്യ പ്രസിഡന്റ് ആരാണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ഐ എൻ സിയുടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആദ്യ പ്രസിഡന്റ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിലെ ത്രിപുരി സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിലെ ത്രിപുരി സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ചായിരുന്നു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആയത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ആരെയാണ് പരാജയപ്പെടുത്തത് പട്ടാഭി സീതാരാമയെ അപ്പോൾ ഐ എൻ സിയുടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആദ്യ പ്രസിഡന്റ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിലെ ത്രിപുരി സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ചായിരുന്നു ആ സമയത്ത് പരാജയപ്പെടുത്തിയ ആരെയാണ് പട്ടാഭി സീതാരാമയെ എന്നാൽ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ആദ്യമായി ഐ എൻ സി പ്രസിഡന്റ് ആയതപ്പോഴാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിലെ ഹരിപുര സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച്
പട്ടാഭി സീതാരാമയ്യ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം ഐ എൻ സി പ്രസിഡന്റായ ആദ്യ വ്യക്തിയാണ് പട്ടാഭി സീതാരാമയ്യ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുമ്പോൾ ഐ എൻ സി പ്രസിഡന്റ് ജെ ബി കൃപനാനി മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു അതായത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും ശേഷം ഐ എൻ സി പ്രസിഡന്റായ ആദ്യ വ്യക്തിയാണ് പട്ടാഭി സീതാരാമയ്യ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുമ്പോൾ ഐ എൻ സി പ്രസിഡന്റായിരുന്നത് ജെ ബി കൃപരാനിയാണ് അടുത്തത് ഗാന്ധിജിയും നെഹ്റുവും ആദ്യമായി കണ്ടുമുട്ട ഐ എൻ സി സമ്മേളനം ഗാന്ധിജിയും നെഹ്റുവും ആദ്യമായി കണ്ടുമുട്ട ഐ എൻ സി സമ്മേളനം എപ്പോഴാ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിലെ ലക്നൗ സമ്മേളനം അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിലെ ലക്നൗ സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ചാണ് ഗാന്ധിജിയും നെഹ്റുവും ആദ്യമായി കണ്ടുമുട്ടത് അപ്പോൾ ഗാന്ധിജി ആദ്യമായി പ്രസിഡന്റ് ആയതപ്പോഴാ ഗാന്ധിജി ആദ്യമായിട്ട് ഐ എൻ സി പ്രസിഡന്റ് ആയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ ബെൽഗാം സമ്മേളനത്തെ വെച്ചാണ് അപ്പം ഗാന്ധിജി പ്രസിഡന്റായ ആദ്യ ഐ എൻ സി സമ്മേളനം എന്ന ചോദ്യത്തിന് ആൻസർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ ബെൽഗാം സമ്മേളനം ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പ്രസിഡന്റ് ആയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിലെ ലാഹോൽ സമ്മേളനം അപ്പം ഗാന്ധിജിയും നെഹ്റുവും ആദ്യമായി കണ്ടുമുട്ട ഐ എൻ സി സമ്മേളനം എന്ന ചോദ്യത്തിന് ആൻസർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിലെ ലക്നൗ സമ്മേളനം ഗാന്ധിജി പ്രസിഡന്റായ ആദ്യ ഐ എൻ സമ്മേളനം ചോദിച്ച ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ ബെൽഗാം സമ്മേളനം ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പ്രസിഡന്റായ ആദ്യ ഐ എൻ സമ്മേളനം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിലെ ലാഹോ സമ്മേളനം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതുപോലെ ടോപ്പിക് വൈസ് ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിന് അടുത്ത ക്ലാസ് തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ ഷെയർ ചെയ്യൂ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞങ്ങളിടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്കപ്പോൾ തന്നെ നോട്